പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ മലയാളം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ആ ഒന്നാം പാഠത്തിൻ്റെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും അപ്പോൾ ആ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാവം ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആറാം പേജിലുള്ള പഠന പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം അർത്ഥം പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിരിച്ചെഴുതുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു പിന്നെ മാതൃക നോക്കി എഴുതുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു പിന്നെ പൂരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മൾ നോക്കി അവസാനമായിട്ട് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് നിർത്തിയത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അർത്ഥം പറയുക എഴുതുക എന്നുള്ള പഠന പ്രവർത്തനം നമ്മളൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ മാഡം എഴുതി തന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക മാത്രമാണോ ചെയ്തത് ആണോ പല തവണ എഴുതിയും വായിച്ചും പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പഠിച്ചു എല്ലാവരും എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണം നമ്മൾക്ക് എക്സാമിന് ആ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇങ്ങനത്തെയുള്ള എല്ലാ പഠന പ്രവർത്തനവും തന്നെ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും ഓരോ യൂണിറ്റ് തീരുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിലും പിന്നെ മന്ത്ലി ടെസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ആ ഓണ ഓണത്തിൻ്റെ എക്സാമിനൊക്കെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കുക കൂടി ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചോ ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലോ നിങ്ങൾ പറയുമോ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും നോട്ട് ബുക്ക് ഒന്നും ആരും തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് അത് ചാടി ചാടി പറയരുത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വേണം നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് തൂ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റെയ്മ റെയ്മ റക്കൽ ഓർക്കണ്ടോ എന്താ റെയ്മ തൂ വെളിച്ചം നല്ല വെളിച്ചം ആ റെയ്മ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ല റെയ്മ ആ അതുകൊണ്ട് റേമ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തത് വർഷം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫൈഗ അബൂബക്കർ എന്താണ് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയോ ഓക്കെ മഴ ഫൈഗ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് ഡിവിഷനിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു പിന്നെ സി സെക്കൻഡ് സിയിലെയും ഡിയിലെയും കുട്ടികളെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരത്ര പരിചയം പോരാ എങ്കിലും അവർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു എന്ന് ഹർഷ മാഡം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ജഗദാധാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീചന്ദന പറഞ്ഞേ ജഗദാധാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ലോകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇനി അടുത്ത് നടനം ഇതെല്ലാവരും കൂടെ പറയണേ നടനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നടനം നൃത്തം അല്ലേ നടനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൃത്തം അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം പിരിച്ചെഴുതുക ഓക്കെ പിരിച്ചെഴുതുക എന്നുള്ളത് കനി പോലും പിരിച്ചെഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് വിഭജിച്ച് എഴുതാനുള്ളതാണ് അത് ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കനി പോലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഒമൻ ഒമൻ മിഷാബ് പറയ് അമൻ മിഷാബ് അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് കനി പോലും എന്നുള്ളതിനെ പിരിച്ചെങ്ങനെ എഴുതാം കനിവ് പ്ലസ് ഓലും അല്ലേ കനിവ് പ്ലസ് ഓലും അടുത്തത് എന്താണ് പിരിച്ചെഴുതുക എന്നുള്ളതിന് ജഗദാധാരം അതിനെ എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രക്കൊലയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഓർക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ അന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നാസിൻ നാസിൻ പറയോ നാസിൻ ആ ജഗത് പ്ലസ് ആധാരം അടുത്ത് ലീലകൾ എങ്ങനെ ലീലകൾ എങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ലീലകൾ പ്ലസ് എങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം പല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലായിരുന്നു തൂവെളിച്ചമായിട്ട്
പ്രാണൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ആശയം പറയുക അതായത് ഇത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇത് ഒരു കവിതയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കവിതയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വരികൾ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആശയം പറയണം ആശയം പറയുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അർത്ഥം പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു വേഡിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ഇപ്പം എന്താ പറയണ വാഴ്ത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പ്രശംസിക്കുക അല്ലേ അതൊരു വേഡിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു കവിതയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചില വരികളുടെ മീനിങ് പറയുക എന്നുള്ളതിന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം പറയുക മീൻസ് ഇത്ര ഉള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുക ഒരു വേഡിൻ്റെ അല്ല കുറച്ച് വരികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗ ഒരു കവിതയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ചില വരികളുടെ അർത്ഥം മുഴുവനായിട്ട് പറയുക ഒരു വേടിൻ്റെ അല്ല അതിൻ്റെ ആ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയുടെ ഒരു ഭാഗമോ ലേഖനത്തിൽ ഒരു ഭാഗമോ ഒരു കുട്ടി കവിതയുടെ ഒരു ഭാഗമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആശയം പറയുക എന്താണ് ആ കവിതയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ളൊരു ആശയം പറയുക എന്നാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുക എന്താണോ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആശയം പറയുക എന്ന് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിലൂടെ ആ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കവിതയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കവിതയുടെ ഭാഗമാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം നല്ല ബുദ്ധിയും ശക്തിയും സിദ്ധിയും നല്ല കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആസക്തിയും നൽകിനി ദയാവാരിധേ ഞങ്ങളെ നന്മതൻ വഴിക്കെന്നും നയിക്കണേ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദേഴ്സും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പേരൻസും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കവിതയും ഇതിനെ ഒരു കവിത എന്ന് മാത്രം കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആരുതി കരുണാമയി എന്നുള്ള ഈ കവിതയും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രയർ സോങ് ഇല്ലേ അതിന് പകരം ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമാണിത് നല്ല ബുദ്ധിയും ശക്തിയും സിദ്ധിയും നല്ല കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആസക്തിയും നൽകിനി ദയാവാരിധേ ഞങ്ങളെ നന്മതൻ വഴിക്കെന്നും നയിക്കണേ ഇപ്പോൾ ഈശ്വരനോട് ആ ഈശ്വരനോട് ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണക്കാരൻ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരാൾ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എന്തൊക്കെ അവ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ല ബുദ്ധി നൽകണം നല്ല ബുദ്ധി നൽകണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ആ നീ എനിക്ക് നൽകണം പിന്നെയോ ശക്തി നൽകണം നല്ല ആരോഗ്യം നൽകണം നല്ല ശക്തി നൽകണം അടുത്തതോ സിദ്ധി നൽകണം സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയം ഞാൻ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് നല്ല ജയം നൽകണം നല്ല അഭിവൃദ്ധി നൽകണം നല്ല ഉയർച്ച നൽകണം ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് വിജയം നൽകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെ നൽകണം നല്ല ബുദ്ധി നൽകണം ശക്തി നൽകണം സിദ്ധി നൽകണം ഓക്കെ പിന്നെയോ നല്ല കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആസക്തി നൽകണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ നന്മയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എനിക്ക് ആസക്തി നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യം നൽകണം തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്നിൽ ജനിപ്പിക്കരുത് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുത് വീ പിന്നെയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം എന്നിൽ നീ വളർത്തണം തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം എന്നിൽ ജനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെയോ ആ നല്ല കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആസക്തി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം താല്പര്യം എന്നിൽ ജനിപ്പിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എന്നിൽ ജനിപ്പിക്കണം പിന്നെ നുണ പറയാൻ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹം എന്നിൽ ജനിപ്പിക്കാൻ എന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല തെറ്റും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ആസക്തി എന്നിൽ നൽകരുത് താല്പര്യം എന്നിൽ ജനിപ്പിക്കരുത് പിന്നെയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു ആസക്തി എന്നിൽ ജനിപ്പിക്കണം എന്നിട്ടോ നൽകി നീ ദയാവാരിധേ ഞങ്ങളെ നൽകി ഈ നല്ല കാ
ആ അത് നമ്മളിലുള്ള നല്ല മൂല്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ദയാവാരിധേ അപ്പൊ ദയാവാരിധേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാരിധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയോ സമുദ്രം വാരിധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമുദ്രം കടൽ ദയാവാരിധേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദയ ഇങ്ങനെ കടൽ പോലെ സമുദ്രം പോലെയുള്ള ആൾ ദയ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു നന്മ അത് ആരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ കരുണാമയി എന്ന് പറഞ്ഞു കരുണയുടെ ഇരിപ്പിടമായിട്ടുള്ള ആള് കരുണ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അത് ആരാണ് ദൈവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അത്രയും സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴമോ പരപ്പോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അത്രയും ദയ ദയ ദൈവത്തിൽ എന്തുമാത്രം ദയ ഉണ്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് കടല് പോലെയാണ് അപ്പം ഈ കടൽ പോലെ സമുദ്രം പോലെ ദയ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ ആരാണ് ദൈവാണ് അല്ലെ ആ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതാണ് ദയാവാരിധേ ഞങ്ങളെ നന്മ തൻ വഴിക്കെന്നും നയിക്കണേ നന്മയുടെ പാതയിലൂടെ മാത്രം നന്മയുടെ വഴിയിലൂടെ മാത്രം തിന്മയുടേതോ തെറ്റിൻ്റെതോ ആയിട്ടുള്ള പാതയിലൂടെയല്ല നന്മയിലൂടെ മാത്രം ഞങ്ങളെ എന്നും നയിക്കണേ എന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ആ രാവിലെ ചൊല്ലുന്ന ഒരു ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന ഒരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയാണിത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു പാടി ചൊല്ലി നോക്കാം നല്ല ബുദ്ധിയും ശക്തിയും സിദ്ധിയും നല്ല കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആസക്തിയും നൽകി നീ ദയാവാരിധേ ഞങ്ങളെ നന്മതൻ വഴിക്കെന്നും നയിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാലോ എന്നിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു ഒരു ചിന്ത ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ ആ ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുവാണ് മാഡം ചൊല്ലി തരാം അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലിയാൽ മതി നല്ല ബുദ്ധിയും ശക്തിയും സിദ്ധിയും ചൊല്ലിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയും ശക്തിയും സിദ്ധിയും നല്ല കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആസക്തിയും നല്ല കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആസക്തിയും നൽകിനി ദയാവാരിധേ ഞങ്ങളെ നൽകിനി ദയാവാരിധേ ഞങ്ങളെ നന്മതൻ വഴിക്കെന്നും നയിക്കണേ ഇത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ നന്മതൻ വഴിക്കെന്നും നയിക്കണേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മളും എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ഒരു വരികൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാ എല്ലാ ദിവസം തന്നെ ആ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് വളർത്തണേ നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ അല്ലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് വിജയം നൽകണേ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എനിക്ക് നൽകണേ ഏ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാവുള്ളൂ തിന്മയായിട്ടുള്ളതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യണ്ട എന്ന് എന്നോട് പറയണം എന്നൊക്കെ ആ ഈ വരികളൊന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും ആ ഇങ്ങനെയൊന്ന് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാ എന്നെ നല്ലപോലെ കാത്തോണേ എൻ്റെ പേരൻസിന് ആപത്തൊന്നും വരുത്തല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ സമയവും നിസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അല്ല നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതരായിട്ട് തന്നെ കാത്തോളൂ കേട്ടോ എന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവണം നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് വളർത്തണം നല്ല ബുദ്ധി നൽകണം ആ നന്മ ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ആശയം പറയുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്കും ടെക്സ്റ്റിലേക്കും ഒന്നും എഴുതണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ആശയം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ആശയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ അത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ചില വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇതിലെ ചില വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്ങുകൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പാഠമായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാഠം ഒന്ന് എന്താണ് ആരുനി കരുണാമയ്യ അല്ലേ ആരുനി കരുണാമയ് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പം വീണ്ടും പുതിയ പാഠ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഹെഡിങ് എഴുതണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എഴുതിയതാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആദ്യത്തെ ഒരു പേജിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി 
ആശയം പറയുക ആശയം പറയുക ഇതിൽ ചില വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വെക്കുക ഇതിൽ നല്ല ബുദ്ധി നമുക്കറിയാം ശക്തി നമുക്കറിയാം അല്ലെ ബുദ്ധി എന്താണെന്നറിയാം ശക്തി എന്നറിയാം ഒരു പക്ഷെ സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പദമായിരിക്കാം സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയം അടുത്തത് നല്ല കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആസക്തിയും ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യം ആസക്തി താല്പര്യം അടുത്തത് ദയാവാരിധേ ദയാവാരിധെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദയയുടെ സമുദ്രം ദയാവാരിധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയയുടെ സമുദ്രം വാരി എന്താ പറയുന്നത് വാരിധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമുദ്രം അപ്പൊ ദയാവാരിധി ദയാവാരിധി ദയയുടെ സമുദ്രം ഓക്കെ ദയയുടെ സമുദ്രം അപ്പൊ വാരിധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം വാരിധി സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നന്മതൻ വഴിക്കെന്നും നയിക്കണേ നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടത്തുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നടത്തുക ഇവിടെ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരിക്കും അല്ലേ നയിക്കുക നടത്തുക നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറാമത്തെ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇനി അതൊന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയം ആസക്തി താൽപ്പര്യം ദയാവാരിധി ദയയുടെ സമുദ്രം അപ്പോൾ വാരിധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സമുദ്രം നെക്സ്റ്റ് വൺ നയിക്കുക നടത്തുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത ഒരു പഠന പ്രവർത്തനം കൂടി ഉണ്ട് പൊരുളെന്ത് അടുത്ത ഒരു പഠന പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയണ ആശ ആശയം പറയുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം ഇനി അടുത്തത് പൊരുളെന്ത് ഏഴാമത്തെ പഠന പ്രവർത്തനമാണ് പൊരുളെന്ത് പൊരുളെന്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കവിതയിൽ ഒരു വരി തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആരു നീ മേഘവർഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് ദാഹനീർ പകർന്നേകുന്നുവോ വിഭോ ആരു നീ മേഘവർഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് ദാഹനീർ പകർന്നേകുന്നുവോ വിഭോ എന്നുള്ള നമ്മുടെ കവിതയിലെ ഒരു വരി തന്നെയാണ് ആ നമുക്കിവിടെ പൊരുൾ എന്ത് എന്ന് പറയുക പൊരുൾ എന്ത് എന്ന് ഉള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അർത്ഥം പറയുക ആശയം പറയുക ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു അർത്ഥം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് അർത്ഥം പറയുക ആശയം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വേർഡായിരിക്കില്ല നമുക്ക് നൽകുന്നത് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫോ ആ ഒരു കഥയുടെ ചെറിയ പാരഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ കവിതയുടെ മൂന്ന് മൂന്നാല് വരികളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അല്ലേ ആ തന്നിരിക്കുന്ന വരികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പാരാഗ്രാഫിൻ്റെ മുഴുവൻ മീനിങ് പറയുന്നതിനാണ് ആശയം പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ എന്താണ് ആ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയുന്ന പൊരുൾ എന്ത് പൊരുൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരർത്ഥത്തിൽ മീനിങ് പറയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആശയം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്ത് എന്നുള്ളതിന് വേറൊരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം പറയുകയും ആശയം പറയുക എന്നുള്ളതും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊരുൾ എന്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയവും പൊരുളും എന്നുള്ളത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇന്നർ മീനിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കണം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അതിൻ്റെ വരികളെ നമ്മൾ ആ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അതിൻ്റെ വരികളെ നിരീക്ഷിച്ച് 
അതിലുള്ള ആന്തരിക അർത്ഥം ഇന്നർ മീനിങ് എന്നാന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് പൊരുൾ എന്ത് പൊരുൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ഒരു വേഡിൻ്റെ മീനിങ് പറയുന്നതിനാണ് ഡയറക്റ്റ് അർത്ഥം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വേഡിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഉത്തരം എന്താന്നുള്ളതിൻ്റെ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം പറയുക ആശയം പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വരികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരഗ്രാഫൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വരികളുടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെട്ടെന്നൊരു വായനയിൽ അതിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം നമുക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലാവുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം പറയുക ഇനി പൊരുൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീപ്പായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയണം അതിൻ്റെ ഇന്നർ മീനിങ് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം കണ്ടെത്തി അതിനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് എന്ത് പൊരുൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അർത്ഥം ആശയം പൊരുൾ ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസറിന് അർത്ഥം പറയുക പൊതുവിൽ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു വായനയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയം പറയുകയാവും വീണ്ടും അതിലേക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഇന്നർ മീനിങ് കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് പൊരുൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആരു നീ മേഘവർഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് ദാഹനീർ പകർന്നേകുന്നുവോ വിഭോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആശയം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാഠം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമിക്കും നമുക്കും ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മഴ വർഷിച്ച് നമ്മുടെ ദാഹം ആ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നൽകി ആ നമ്മുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ആശയം അല്ലേ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് നമുക്കും ദാഹമുണ്ട് ഈ പ്രകൃതിക്കും ദാഹമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ പ്രകൃതിയുടെ ദാഹം തീർക്കാനും നമുക്ക് ദാഹം തീർക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം നൽകും അതെങ്ങനെ നൽകും ആ മേഘവർഷമായിട്ട് മഴയായിട്ട് നൽകും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അതുവഴി ലഭിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു മേഘവർഷം മേഘം മുഗില് വർഷം ആ എന്തെന്ന് പഠിച്ചു ആ മഴ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ദാഹനീർ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ദാഹ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം നീർ ജലം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആശയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നീ മഴയായിട്ട് നൽകുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ ആശയം ഇനി അതിൻ്റെ പൊരുൾ ഇതിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പൊരുളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൊരുൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത് ഇങ്ങനെ ആ ഇതിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദ്യം വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കരുണാമയ്യാണ് കരുണയുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദയാവാരിധിയാണ് ആ സമുദ്രം പോലെ ദയുള്ളവനാണ് ഇങ്ങനെ ദയയുള്ള ദൈവത്തോട് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരി വിതർന്നവനായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മഴ തന്നെ നമുക്ക് പെയ്ത് പെയ്ച്ചു തരും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമേ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുന്ന ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മഴ തന്നെ നമുക്ക് പെയ്ച്ചു തരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ എനിക്കൊരു ജോലി വേണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നല്ല ഒരുപാട് സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ജോലി ആ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ആ കരുതി വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകും ഓക്കെ കാരണം ദൈവം അത്രയും കരുണയുള്ളവനാണ് ദൈവ ദൈവം അത്രയും ദയയുള്ളവനാണ് അപ്പം ഈ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഗീതാഞ്ജലി എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പൂവായിട്ടും മഴയായിട്ടും മഞ്ഞായിട്ടും വെയിലായിട്ടും ഒക്കെ ദൈവം അതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ് ദൈവം തന്നെയാണ് അതിൽ അതിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആരെയാണ് ദൈവത്തെയാണ് ഈ പൂവായിട്ടും മഴയായിട്ടും മഞ്ഞായിട്ടും വെയിലായിട്ടും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നത് ആ അതൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് അതൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് നമുക
വിശദീകരിച്ച് തന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്കൊന്നും എഴുതണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണോ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊരുൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതായത് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുതുക ആശയം പറയുക പൊരുൾ എന്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ആറാമത്തെ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മീനിങ് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എഴുതണം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ മലയാളം എന്ന ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ പഠിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കവിത ഈ കവിത അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം കവിത എത്ര പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കവിത ചൊല്ലുക എന്നിട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നത് മാഡത്തിന് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പായിട്ടോ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടോ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ആ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ കവിത വീട്ടിൽ ഉമ്മേനെ ഉപ്പേനെ ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കണം ഉം എന്നിട്ട് ആറാമത്തെ തവണ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പച്ചീനും ഉമ്മച്ചീനൊക്കെ ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കുക ആറാമത്തെ തവണ ചൊല്ലുന്നത് ഓഡിയോ ആയിട്ടോ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടോ മാഡത്തിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പ്ര ഇപ്രാവശ്യത്തെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാർ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാത്തതുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹോംവർക്കുകൾ തരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം സെക്കൻഡ് എക്കാർക്കും ബി കാർക്കും അറിയാം മാഡം ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയായിരുന്നു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മാഡം ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും ആ അഞ്ച് തവണ വീട്ടിൽ ചൊല്ലണം ആറാമത്തെ തവണ ചൊല്ലുന്നത് വീഡിയോ ആയിട്ടോ ഓഡിയോ ആയിട്ടോ എടുത്തിട്ട് മാഡത്തിന് വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ആകാംക്ഷയോടും കൂടി വേണം നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പാഠം മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ കവിത നമ്മൾ ചൊല്ലി അതിൻ്റെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു അതിനെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫഹീമും ഒക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാഡം നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ സെക്കൻഡ് എയിലെയും ബിയിലെ കുട്ടികളൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പം സ്കൂളിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിലും സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ കാണുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഡത്തിനെ എപ്പം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം മെസ്സേജ് ഇട്ട് ചോദിക്കാം ആ മെസ്സേജ് ഇട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനും ഫോൺ വിളിച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മാഡം അപ്പം തന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒക്കെ അപ്പം തന്നെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് വിളിച്ചോളുക അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ട് ചോദിച്ചോളുക മാഡത്തിൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ പാഠമായിട്ട് കണ്ടു മുട്ടാം അതുവരെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ആ സന്തോഷമായിട്ട് സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ബൈ ബൈ